Racontez-moi votre histoire. Sur Radio CHU. Racontez-moi votre histoire. L'émission où les enfants interviewent les plus grands. Racontez-moi votre histoire. Bonjour mes petits amis, bienvenue dans votre émission Racontez-moi votre histoire. Nous sommes sur Radio CHU. Et nous sommes dans l'hôpital des enfants, dans cette émission qui donc s'appelle « Racontez-moi votre histoire ». Ce sont des jeunes qui interviewent un ou une invitée. Et aujourd'hui, nous avons deux journalistes, une jeune fille qui s'appelle... Lucie. Bonjour Lucie. Bonjour. Merci d'être venue. De rien. <rire> nous avons une jeune fille qui s'appelle... Margot. Bonjour Margot, merci Bonjour. à toi aussi d'être venue. De rien. Et alors, notre invité s'appelle... Nordine Ganso. Salut Nordine. Ça va, Chantal Ouais, très bien. Ravi bien. De, ravi de te recevoir. Ben, moi de même. Et alors, tu vas simplement dire en un mot, parce que ça va être suffisant en fait, ce que tu fais. Ok. Euh, ben, je suis humoriste. Euh, Super. Donc... Maintenant, tu vas répondre aux questions des jeunes. Ok. Voilà. Qui veut poser la première question Qu'est-ce que vous faisiez comme métier euh, avant d'être humoriste euh, bah, j'ai été euh, comme toi à l'école, euh, j'ai fait un bac euh, ES, après euh, j'ai fait un BTS en gestion, à gestion euh, du patrimoine et euh, en fait au bout du, de la première année j'ai commencé à faire de la scène à côté et puis euh, je me suis rendu compte que ça commençait à devenir cool et ça commençait à bien marcher pour moi du coup j'ai fait mon BTS que j'ai pas eu, je suis allé au bout, j'ai validé que l'inscription finalement et, et du coup, je me suis consacré maintenant depuis qu'à qu mes spectacles. Là, je, je fais que ça. Aujourd'hui, c'est ça mon métier. Et, euh, et voilà, c'est plutôt sympa. As-tu le track sur scène euh, Le track, euh, en fait, le track, on, je l'avais beaucoup au début. Quand j'ai commencé, euh, c'était forcément euh, pas facile parce que tu, tu, tu connais pas forcément la scène. Tu vois, ça met du temps. C'est comme quand tu découvres... Euh, euh, une fille, tu vois, au début, t'es pas à l'aise et puis après, tu la connais bien et tout. Euh, ah. Ouais, c'est comme ça. <rire> non, mais du coup, voilà, c'est un peu la même chose. Et, et maintenant, ça va, j'ai moins de pression, j'ai plus euh, envie d'y aller plutôt que, que peur. Avant, c'était de la peur, maintenant, c'est bien, bien plus positif qu'avant. Qu'est-ce que le Campus Comedy Tour Alors, le Campus Comedy Tour, c'est euh, le concours que j'ai gagné, justement, qui m'a donné envie d'arrêter l'école. <rire> c'est un concours qui a été organisé par des écoles de commerce en France et j'ai gagné ça en 2017 et du coup j'ai été élu étudiant le plus drôle de France euh, donc c'était à La Cigale à Paris et donc il y avait la télé qui est, qui est venue capter euh, l'émission etc et euh, bah, du coup ça m'a un peu donné de la crédibilité dans le milieu et puis et ça m'a donné aussi surtout envie de faire ça euh, pleinement et c'est ce que je fais aujourd'hui et, et j'en suis plutôt content bah, comment ça se passe avec les humoristes À le campus, en gros, on est euh, plein plein d'étudiants en France qui, euh, qui se sentent drôles. Et, euh, et maintenant, il faut prouver que tu es drôle devant des gens. Donc, euh, tu fais un, une sorte de concours dans ton école. Et après, euh, c'est tous les gens de l'école qui vont décider qui est le meilleur. Et une fois qu'ils ont choisi leur étudiant qui va représenter euh, leur école, on a une finale en France qui est à la Cigale. On était cinq sur euh, plein plein de gens. Donc on n'était que 5 à entre guillemets être drôle et au final il n'y en a eu que un qui était vraiment drôle et c'était moi. <rire> Mais euh, c'était cool. Combien de temps dure vos sketchs euh, Sur le campus on avait 5 minutes, 4 minutes même. Euh, donc c'est très dur d'être drôle sur 4 minutes, il faut, faut être très rythmé, très dynamique et en même temps avoir un propos qui, qui marque les gens assez rapidement. Euh, donc moi j'avais eu l'occasion de commencer par une, une phrase qui est choc et qui a, qui a beaucoup marché mais bon vous êtes encore petit je peux pas trop vous la dire dès que vous aurez 20 ans je vous dirai c'est quoi la phrase comme ça on sera ok tu fais des sketchs où euh, bah, beaucoup à Paris j'ai commencé à Bordeaux puis j'ai commencé à beaucoup jouer sur Paris parce que c'est là-bas où tout se passe après j'ai fait plein de scènes ailleurs aussi en France j'ai joué dans plein de scènes ouvertes de plein de café théâtre et là je commence à jouer mon spectacle depuis, depuis février euh, que je vais commencer à jouer à Paris en janvier normalement donc euh, c'est vraiment euh, un métier qui demande du temps là ça fait 4 ans que je fais ça et aujourd'hui j'espère pouvoir continuer à, à jouer mon spectacle un peu partout en France pour, euh, pour avancer Est-ce que vous connaissez d'autres humoristes Des grands, des connus, des petits, des moyens Comment 
<rire> Elle est technique ma question. Hein. Euh, non, moi j'ai eu l'occasion de, de rencontrer plein plein de, 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 de grands humoristes, euh, surtout euh, des gens qui m'ont donné envie de faire ce métier. Euh, récemment j'ai eu l'occasion de, de faire une scène avec Gad Elmaleh, donc euh, forcément c'est un, un truc euh, plutôt sympa. Vous connaissez Gad Elmaleh Oui. Ok, tu connais des, des sketchs de lui euh, pas beaucoup. Et toi, Margot C'était lui. C'est lui ah. Tu connais un sketch de lui Non. Donc ouais, non, c'est quelqu'un qui, qui a marqué l'humour en France. Ça fait 20 ans qu'il fait carrière et, et j'ai eu l'occasion de, de faire une scène avec lui et de le présenter, de l'annoncer. Euh, après, bon, j'ai croisé Jamel plusieurs fois. On n'a jamais joué ensemble, mais je l'ai croisé plusieurs fois. Après, il y a plein d'humoristes de la nouvelle génération aussi. Vous connaissez Jamel de Oui. Oui. Ne serait-ce que par les films. Jamel est oui. connu. Il a fait plein de choses et puis euh, il est très proche des enfants. T'as déjà vu le film d'Astérix Oui. Avec Jamel Oui. C'est euh, un des premiers films que j'ai regardé, en clair. Euh, donc euh, non, Jamel, Gat, c'était des, des gens qui m'ont beaucoup euh, donné envie de faire ce métier que j'ai eu l'occasion de rencontrer, donc c'est cool. Ouais, et vous, vous aimez l'humour un peu Vous aimez les blagues Oui. C'est qui ton humoriste préféré J'en ai pas. T'en as pas C'est toi <rire> Peut-être que c'est toi, hein Ou ta maman, peut-être. Elle te fait rire, ta maman et toi, Lucie Euh. Ça va, j'aime bien. T'aimes bien quoi Les chou-fleurs ou. <rire> C'est qui ton humoriste préféré Euh. J'en ai pas. T'en as pas Ok. Et euh, est-ce que. Euh... Sur Rusty, t'aimes bien les sketchs de Florence sur Rusty. Les Barbie et tout ça. C'est tellement drôle comment les mamans pensent qu'elles connaissent leurs enfants. En fait, je croyais qu'elles allaient regarder, mais non. Elles faisaient autre chose. Hein. Moi, j'étais pareil. À chaque fois que ma mère elle disait un truc, je contredisais juste pour qu'elle soit un peu mal à l'aise. Mais euh, c'est vrai que moi, j'ai eu la chance de, 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 de rencontrer tous ces artistes et ils sont très proches des enfants, justement. Euh, Jamel, il a fait plein de films pour les enfants. Il a eu le, je crois qu'il a fait un film où il, il incarne un singe. Euh, et c'est euh, en animé, etc. Je sais pas si tu l'as vu ce film. C'est ça. Euh, tu l'as vu ce film Euh, oui. Il est cool, non Oui, ça va. C'était bien. Euh... Ah, vous êtes d'accord <rire> Oui, on a réussi. <rire> et, euh, et du coup, euh, qu'est-ce que je peux vous poser comme question de drôle euh, Vous faites du sport un peu Oui. Tu fais quoi comme sport Natation synchronisée. Ok. Wow. C'est trop bien. Où ça À Sainte. Du coup, t'es synchronisé quoi Chaque fois, tu. <rire> bien. Et toi Du rugby. Rugby C'est comme ça que t'as eu un rugby <rire> C'est bien. Vive le sport. <rire> Moi, je faisais du foot avant. Je faisais du foot à euh, euh, de mes 12 ans à mes 15 ans. Puis après, j'ai eu la varicelle, donc ça m'a. <rire> Quelle <rire> <Ça m 'a coupé. rire> Ça va couper et, euh, et voilà, mais euh, je regrette pas. Je me suis guéri, je, je me suis relevé. Est-ce <rire> euh, est que vous, vous avez déjà vu un spectacle en vrai d'humour Jamais, jamais, jamais. Non. Jamais. Non. Ça, ça non plus. Et vous voulez venir à mon spectacle en février avec vos mamans Ça vous dit C'est vrai c'est à la Comédie Galien à Gambetta. Ah bon. À Bordeaux. Ça va. Vous ça habitez à Bordeaux. Pas ton tout. Alors j'habite à Bordeaux. Je vais pas vous inviter à Lille. Bon. Alors, si vous voulez venir, je vous invite avec plaisir. Ça me ferait vraiment plaisir que vous découvriez un spectacle. Et si c'est ah, moi le premier oui. spectacle. Oh, c'est bienvenu. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, euh, j'ai passé un... Comme, comme on aura vos coordonnées, je oui, vous, super. vous préviendrai. Non, c'est souvent à la télé. Oui. Regardez, bien sûr. Je vous ferai découvrir ça, alors j'espère que ça vous plaira. Et bon public Bah, j'aime bien, j'espère. Sinon, euh, je vous envoie, je vous envoie pas, je vous envoie rien. Il <rire> faut rigoler, par contre, hein, sinon, euh, c'est dur. Moi, <rire> toi, <rire> bon, est-ce que tu as été au Jamel Comedy Club euh, J'y étais mardi dernier. J'ai joué mardi dernier et je retourne le 22 janvier. Euh, là, il prépare les, les nouvelles émissions. Et du coup, euh, je suis sans doute convié à, à y participer. Donc, euh, c'est super euh, pour moi. C'est un, un beau tremplin. 
Euh, donc euh, on va essayer de faire les, les choses bien. Et peut-être que tu me verras à la télé bientôt. J'espère que tu vas regarder. Hein. Oui. Sinon, ça... Alors une journée type, comment sont mes journées Alors, elle commence à 15h dans une radio avec des enfants. <rire> Et je prends beaucoup beaucoup de trains. Là j'ai un train à 17h pour Paris. Et euh, je joue très souvent le soir, donc euh, là ce soir je joue à 20h et à 22h euh, dans plein de cafés théâtres sur Paris. Où ça euh, Au Panama de Café, je ne sais ouais. pas si vous connaissez, c'est un peu le temple de, de, de l'humour en France. Tous les gens viennent tester leur sketch là-bas. Les gens ne payent pas en fait, c'est un concept de consommation obligatoire. Ils prennent juste un coca et ils descendent. Il y a une cave en bas et nous, on... c'est pas une cave bizarre, hein, c'est vraiment une cave. <rire> et du coup, il y a un micro et plein de gens qui attendent de, des blagues et nous, on est là, on essaye de tester notre, nos, nos trucs, quoi. Et c'est super et, et du coup, je fais, ça, je fais ça quasiment tous les jours. Euh, après, j'ai de temps en temps des moments où je fais rien. Euh, et même quand je fais rien, j'essaie de m'occuper, j'essaie de faire du sport. Mais elle est cool ma vie en vrai. Je, je me réveille, je suis là, je vais, je vais dans des radios avec des gens super sympas. Donc euh, non c'est cool, je suis content de, de pouvoir faire ce que j'aime. C'est vous qui avez préparé, moi je suis là, je parle avec vous, c'est une discussion. Et au final euh, c'est hyper enrichissant parce que moi j'apprends aussi de vous, j'apprends euh, euh, comment... C'est rare de parler avec des enfants, j'ai une, une petite sœur mais je lui parle, elle a 6 ans donc on parle pas beaucoup. Ah non, Mais L'échange euh, est vraiment différent entre un enfant et un adulte, enfin adulte je suis encore un enfant aussi c'est pour ça. Mais c'est super enrichissant en tout cas, très cool. Donc voilà comment sont mes journées, c'était ma question. <rire> tu veux en faire de ton métier ben J'espère, ouais. j'espère que je, je, je vais pouvoir vivre de ça toute ma vie. J'espère que je n'aurai pas à faire d'autres choses que j'ai pas envie de faire parce qu'il n'y a rien de pire dans la vie que de, de faire un truc que tu n'aimes pas. Et je te souhaite euh, un jour de faire vraiment ce que tu aimes, mais toi aussi Lucie, vraiment de te réveiller et de te dire je suis contente, je vais au travail. Moi ça m'est arrivé de faire des, des tafs que je n'aimais pas juste parce que bon, j'étais dans des situations où il fallait que je le fasse. Euh, même les études, il y a des trucs que j'aimais pas faire. J'allais pas aller, j'aimais pas aller en cours de maths, mais j'étais obligé parce que c'était comme ça que je pouvais avancer. Mais euh, essayer de se donner le meilleur, de, euh, de, le plus de chances possible, en tout cas pour, pour faire ce qu'on aime, c'est le, le plus important. Est-ce que vous êtes en train de préparer un nouveau spectacle ben, J'ai le mien déjà que je joue depuis très peu de temps, donc je vais essayer de le consolider, qu'il soit le, le plus cool possible. Et, euh, et puis ouais, une fois que j'aurai senti que bon j'aurais entre guillemets fait le tour avec ce spectacle, bah je, je me consacrerai sur l'écriture d'un deuxième. Un spectacle ou un sketch, ça dure combien de temps Alors un spectacle euh, d'une heure, euh, moi mon spectacle en tout cas il dure une heure, une heure dix, euh, et un sketch quand on est invité sur un plateau ça dure entre 12 et 8 minutes, 8 et 12 minutes, donc euh, c'est pas du tout la même façon de voir euh, le, la soirée, quand tu fais un spectacle d'une heure, bah, tu te prépares beaucoup plus, il y a des gens qui viennent pour toi, ils, viennent, ils passent leur soirée pour toi. Alors qu'un sketch, on est plusieurs artistes, euh, on est 5-6, on fait chacun 12 minutes. Des fois, on peut ne pas être marrant. Le but, c'est de tester ses blagues. Et le spectacle, ça doit être vraiment le moment où, où là, tu es marrant. Est-ce que vous bougez beaucoup sur scène euh, Sur scène Alors, à, à une époque, je faisais beaucoup de danse sur scène et très peu de blagues. Du coup, c'était pas ouf. Euh, mais maintenant j'essaye d'être beaucoup plus naturel donc je bouge beaucoup moins enfin, j'essaye de, de, de faire des, des, des placements utiles qui vont amener euh, un, un rire à la blague euh, mais j'essaye de me contrôler quoi. Je, je suis pas du genre foufou je suis très naturel donc euh, c'est plutôt cool Comment vous créez vos spectacles et c'est quoi qui vous inspire euh, C'est vraiment beaucoup de choses qui m'arrivent au quotidien j'essaye de rien inventer je... Je parle de moi, je parle de ce que je vois, je parle de ce qui m'entoure. Dès qu'il y a un truc qui m'intéresse, des fois dans l'actualité, je peux essayer de rebondir dessus. Mais euh, je suis vraiment euh, à mon âge, tu vois, moi j'ai 22 ans, à mon âge, je ne suis pas encore euh, apte ou du moins euh, crédible pour pouvoir parler de politique ou quoi. Ce n'est pas mon but. Moi aujourd'hui, je veux juste que les gens passent un bon moment avec moi et qu'ils sentent euh, un mec euh, content d'être là, naturel et, et frais. Parce que c'est aussi que, ce que je peux amener, c'est cette fraîcheur qu'il n'y a pas forcément dans l'humour aujourd'hui. Être jeune, à mon âge, faire ce que je fais, est, on n'est pas beaucoup. Donc c'est une chance, il faut que j'en profite. Et, euh, et voilà, mais en tout cas, c'est plein de choses que, que toi, tu auras peut-être déjà vu ou entendu. Ou, et, euh, et je vais essayer de te, de te partager ça, quoi. Est-ce que vous partagez avec le public Partagez quoi Des kinder 
<rire> aussi. <rire> <rire> bah, moi, je, je suis beaucoup dans l'interaction, beaucoup, beaucoup. Je, pour moi, le spectacle, il se fait avec vous. C'est-à-dire que j'aime utiliser mon texte, mais à chaque, à chaque moment de la soirée, je vais interagir, je vais faire... Dès que je sens qu'il peut, il, il peut se passer quelque chose, j'y vais. Je ne me refuse vraiment pas l'improvisation parce que je pense que les gens payent pour un spectacle, mais payent aussi pour la personne. Et si je fais juste mon texte, je trouve que c'est un peu dommage. Alors que si je, me, si je me mets dans la même posture que vous, c'est-à-dire que je vous parle, on est en discussion, on est en famille, bah c'est toujours plus fort, je trouve. Les soirées sont plus cool. La dernière fois que j'ai fait ça, j'ai eu beaucoup de bons retours. Donc maintenant, je construis vraiment mon, mon spectacle autour de ça. Et j'aime bien. Ça me permet de rencontrer plein de gens aussi, des fois des filles et tout. Et euh, c'est cool. Donc sur ce nos premier rang, on a droit au partage. <rire> bah justement, moi, je ne suis pas du genre à, à tacler le premier rang. Je vais surtout tacler ceux qui parlent ou ceux qui vont, euh, oui. ceux qui vont interagir. Après, c'est super euh, le cliché de l'humoriste. Euh, dès qu'on est sur scène et qu'on est dans le public, voilà, il y a le premier rang. Il y en a plein, mais je, moi j'essaie de... Enfin, si je vois que le premier rang, il y a des gens marrants, ok réactif ok après je vais pas forcément cibler quelqu'un parce qu'il est assis au premier rang justement je prends l'inverse je prends le dernier rang parce que parce que les gens s'y attendent pas oh on est au dernier rang comment c'est possible ah. donc euh, voilà c'est plutôt ma conception de, de ce c'est quoi ton plus grand rêve mon plus grand rêve ce serait de, de ben, d'avoir ben, mon spectacle à l'affiche d'une très grande salle à Paris tu vois comme l'Olympia pouvoir après jouer dans des films euh, et puis ouais, pour pouvoir euh, rendre mes parents heureux aussi parce que c'est un peu un choix que j'ai fait euh, qui était au début contre leur pensée ils pensaient que c'était pas forcément un métier aujourd'hui je leur prouve que oui ça en est un et pouvoir les rendre fiers au quotidien pour moi c'est le plus important donc euh, c'est pour ça que je vais continuer à travailler et il est bientôt l'heure d'écrire de, des blagues <rire> merci en tout cas si vous avez d'autres questions non, en tout cas, bon. merci les filles, c'était super, ben, génial. Je... Nous merci. arrivons à la. Non, c'est nous qui t'applaudissons. Oh, okay. Nous arrivons à la fin de notre émission. Merci Lucie pour toutes tes questions. De rien, il n'y a pas de souci. Oh, ben, c'est formidable. <rire> merci Margot, à toi aussi. De rien. Merci au, au public qui est derrière oui. également. Oui. Les. Oui. les... Les tati. Les, tati. Les tati de Margot. Merci aux mamans. Merci oui. à Margane. Merci à Pierre. Et un énorme merci à toi, Norvine. Merci, Chantal. Ce fut un plaisir. C'est vrai que notre émission. rencontre, elle est euh, très drôle. Parce que je ne t'ai jamais vu en vrai à part aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Et euh, la première fois que je, je reçois un appel de toi, euh, je ne te connaissais pas. Ouais. Et tu m'as dit euh, Ouais, euh, ouais. Et tu sais, tu étais super. Euh, tu étais vive, quoi. Ça m'avait beaucoup surpris. Et je trouvais ça super. Euh, Cool et je me suis dit que je vais te rencontrer. Et eh ben c'est super. Donc, aussi, euh, parce qu'on se connaissait pas avant. On se connaissait pas et je suis contente de t'avoir rencontré aujourd'hui. Oh, bah, vous aussi, non <rire> C'est trop mignon. Voilà, voilà. <rire> Merci à tous. Au revoir, mes petits amis. Une présence à vos côtés de belles histoires à partager. <rire>